Na mtazamaji karibu katika sehemu yetu ya pili kwenye jukwaa la KTN ambapo huwa tunakuwa na mjadala kwenye swala nyeti. Leo mjadala wetu mtazamaji tunaufu tunaotengeneza kutokamana na kile kinachoendelea katika siasa ya hapa jijini Nairobi kama unavyofahamu gavana Mike Mbuvi Sonko ambaye ni gavana wa kaunti ya Nairobi jana nyakati za jioni alimteua miguna miguna huyu ni wakili ambaye yuko nchini Canada kuwa naibu wake wa gavana bila shaka ni taarifa ambayo imezua hisia mbali mbali sio kwa wenyeji bali hata viongozi ambao ndio ambao wako katika kaunti ya jiji la Nairobi hapa tukizungumzia pale katika kikao ambacho kilifanyika hii leo ambapo yule speaker alitoka na kusema kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa miguna miguna kuwa naibu wa gavana hata hivyo ili kuendeleza mjadala pia na kupata hisia kutoka kwa baadhi ya wawakilishi wadi katika kaunti ya Nairobi hapa leo ni naye mgeni ambaye ni kiranja ama naibu ama ni kiranja katika kikao kile cha bunge la kaunti na vile vile ni mwakilishi wadi katika eneo la Ngara hapa jijini Nairobi Chege karibu sana katika studio zetu mheshimiwa Chege Moura. Asante sana bwana Ali. Kwanza kabisa labda tupate hisia zako leo mumekuwa na vikao mbalimbali kuhusiana na taarifa ambayo ilitolewa jana kuhusiana mm -hmm. na mheshimiwa Sonko ambaye alimteua uh, wakili miguna miguna akisema kwamba huyo ndio atakayekuwa naibu wa gavana labda hisia zenu pale katika siku hii ya leo ilikuwaje miongoni mwa wawakilishi wadi wengine. Okay asante sana. Ah uh, mwanzo nseme ya kwamba uh, governor kuna haki ya kumteua yeyote yule ambaye angependa lakini hisia zetu ziko zimechanganyikana. Uh -huh. uh, haswa sasa kati ya uh, mirengo tofauti ya, ya vyama. Lakini sisi kama uh, sababu no, niko mimi ni kiranja wa jubili uh, hisia zetu zimekuwa uh, gumu kidogo kukubaliana na, na, na huo uh, mwenendo kwa sababu um, mwanzo e, e, miguna ni ndio ni ndio kuna rights zake za kuchaguliwa uh -huh. na, ama kuteuliwa lakini kuna yale ambayo tunaangalia kama kia, kama chama hii si mwanachama uh, 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 manifesto yake na yetu sababu alikuwa amesimama ingawa hata mimi pale ngara nilipata kura mingi kumliko bwana Ali na yeye alizunguka Nairobi nzima sasa ukiangalia pia uzoefu ama umakinifu wake wa siasa ya Nairobi kidogo tu tunaona kwa dosari kiasi uh -huh. um, tena uh, kuna ile ambayo ilifanya uh, tukue kwa hiyo uh, situation ambayo tuko sio kama ile ya Nyeri yetu ni deputy governor ali, aliona kwamba hataweza kufanya kazi kumaanisha sasa e, akajiuzulu kumaanisha sasa sisi kama uh, wakilishi wa bunge la Nairobi tungependa sana kuangalia uh, kama ule ambaye anatauliwa wateza kupatana e, kimawazo na ule governor yuko ndio uh, masuala ya Nairobi ambayo ndio muhimu kuliko hata sisi wenyewe yaweze kutatuliwa uh -huh. sasa tukiangalia e, comparison ya e, personal characteristics za wale wawili tunaona mm -hmm. itakuwa ngumu kidogo. Uh -huh. yeah. Kwa upande mwingine ni taarifa ambazo zilianza kutokea tangu jana usiku mm. mpaka saa hizi bado kuna hisia pia zinazoendelea kupitia mitandao ya kijamii kwanza mheshimiwa mm. Mola utakubaliana nami kwamba kuna wakenya wengi wamepaza hisia zao Nikuli. na wengi wanaegemea upande wa kwamba hapa Nairobi kuna wazile wanaziita cartel ndio maana mm. zinaendelea mm. na ile hali ya vuta nkuvute mm. wote wakitaka kila mtu akitaka kula upande wake na vitu yeah, kama hivyo yeah. ndio jambo ambalo lilipelekea uh, kuwepo na tatizo lililopo hivi sasa hili swala la cartel kwanza nyinyi kama wakilishi wadi mnalichukulia kwa uzito gani pale uh, kwa kweli sisi kama bunge la Nairobi tumejaribu kushikilia governor sana kwa miswada yote ambayo ameleta tumepitisha kwa pamoja wa mirengo yote mm -hmm. uh, support ile angetaka kisheria tumempa kabithi uh, kama ni kupitisha pesa za bajeti tumempatia ndio posa aweze kukimbiza uh, ratiba yake vile alikuwa mm -hmm. amepanga wale ambao wameteua kama uh, minister wa county nao tumewapitisha mm -hmm. ndio tujaribu kupunguza migogoro uh -huh. um, Uh, so tukiangalia yale yale ambayo tunaweza tusema kama shida za Nairobi na uh, haswa katel uh -huh. uh, strategy ya governor ya kwanza ilikuwa kwanza kujaribu kurudisha uh, kuweka fedha na amejaribu kwa uh, uh, high big extent uh -huh. kujaribu ku, ku, kufanya revenue stream ikue ime, imeongezeka uh -huh. na amejaribu na hiyo njia kuna wale ambao walikuwa wamezoea kula za burere uh -huh. uh, kuleta uh, hewa 
kulipwa mm-hmm. na kumekuwa na hiyo mgogoro na fight mm-hmm. uh, ya kujaribu kumaliza hao cartels mm-hmm. na wanasemaga corruptions fight back mm-hmm. so kwa hivyo wamejaribu na pengine hiyo ni shida ambayo ime wakati tunaokota bado na watu wa Nairobi wajafurahi kabisa vile tumejaribu kurekebisha mabarabara ama kuokota takataka imekuwa ni shida so tulikuwa nafikiria tukaweza ku realign mm-hmm. uh, manifesto ama ku realign uh, maybe kwa mpangilio wake wa kazi amepanga kufanya lakini pengine watu wa Nairobi wanataka afanye zaidi ka, ka, mapema zaidi matarajio yao yako juu sana hiyo hiyo so tulikuwa nataka tuzi ya realign kabla tujenda sana ndio tuweze ku tukikimbie pamoja uh-huh. na matako ya watu wa Nairobi. Uh-huh. So tukona sasa hii distraction ya kuleta mtu ambaye haingii kwa hiyo picha ya vile mambo ina sababu mikuna hajulikani kwa kutenda kazi ama any expert kwa yale ambayo mashida ambayo kuna watu wa Nairobi. Uh-huh. Tunaona kuna dosari kidogo. Uh-huh. Uh-huh. Lakini kwa upande mwingine tukirudi kwenye ile swala la miguna uteuzi uh-huh. wake uh-huh. unakumbuka Ruaza alikuwa nayo kwamba mm. nia yake ni kusafisha mm. jiji la Nairobi mm. na kumbuka kuna wakati pia tulifanya kipindi na yeye wakati tuliwaeka wale magavana wote na kuwauliza namna mm. ambavyo watafanya kazi na vitu kama hivyo alitokea kuwa kwa kwamba ni anataka kuleta mabadiliko wale ambao anahitajika katika kaunti ya Nairobi hamoni labda bado nia yake ni ile ile ndio maana akateuliwa labda kuwa uh, naibu wa gavana wende ikawa na ile tunakueleze uh, ali uh, kuna ile mambo unaita academic inaweza kuja hapa ni kuambia mambo mengi na uh-huh. nionekane ni nimekakamua kwa hiyo maneno lakini uh-huh. practical ni tofauti sana siasa ya Nairobi ni kitu kingine uh, utendakazi Nairobi ni tofauti kabisa na kaunti zingine uh-huh. uh, kwa hivyo yote ingependa mtu ambaye tu at least na maybe background fulani ambayo utaingiana uh, governor ule tuko naye uh, kwa masuala ya siasa hako mbele ana anajua ku connect na watu anajua kuomba kura amen nazungumzia songo sasa governor songo hiyo ame capture Aha. ile tuna need support nayo ni ile pia sasa ya mambo ya kutenda kazi iingiane ikuwe line Aha. sasa tukiangalia eh, miguna hapo hana hiyo experience kwa hiyo muna mm. mkata miguna kwa sababu hana ile, ile experience kwamba yani huyu angekuwa kama mfano wa igadha hivi ile kuingiana unajua tumesema governor eh, ile ambayo ilitoa igadhe ilikuwa utenda ka, eh, relationship yake na governor ulikuwa na dosari um, tukiweka mtu mwingine ambayo unajua eh, miguna ni mtu extreme tuseme kweli uh, akija pale kutenda tukua na mgogoro mwingine Nairobi haitaweza ku manage you tukitaka mtu ambaye atapatia governor full support Aha. ili ataweza kumpatia eh, bila kuwa na wasiwasi ati leo atalipuka aende mahali pengine aseme i'm not boarding ama mm-hmm. wajua hiyo <laughs> mathematics tutakuwa atu, tuna hiyo time Aha. already tumepata publicity ambayo atufurahi sana na tunataka kurekebisha ndio tupatie governor support ile anafaa Nairobi ende mu, 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 ni, mu, mu, ni muhimu sana tueleze watu wa Nairobi mm-hmm. ya kwamba cha muhimu ni watu wa Nairobi wanataka nini wataka kujua kama ni chege amefanya ama ni uhuru amefanya ama ni senate ama nani wanataka kazi mm-hmm. sasa sababu jukumu iko na governor na sisi kama county ya Nairobi uh, tunataka kupatiana ile support kwanza kwa ule mtu ambaye atakuja kufanya kazi na ye, ayo ni mtu ambao wataingiana mm-hmm. na tuna feel ya kwamba miguna haingiani. Haingiani. haingiani safi kabisa ni mwakilishi wadi kutoka eneo la ngara hapa mheshimiwa wa chege ambaye pia ni kiranja pale katika kikao ambacho vinaendelea pale katika bunge lile la county ya Nairobi leo pia kulikuwa na mkutano mtazamaji ambapo speaker wa bunge la county ya Nairobi alijitokeza na kutangaza ama kutoa taarifa yake na ni hatua ya gavana wa Nairobi ya ni Mike Sonko ya kumpendekeza mwana sheria Miguna Miguna kuwa naibu wake ni hatua ambayo imepingwa vikali mtazamaji na uongozi wa bunge la county ya Nairobi speaker Beatrice Elache ambaye ni kiongozi wa wengi kwenye bunge hilo ab, na kiongozi wa wengi kwenye bunge hilo Abdi Guyo kum, kumradhi wote wawili hao wameapa kutomuidhinisha Miguna kuwa naibu wa gavana kutokana na kile ambacho anachokitaja kuwa gavana Sonko alikiuka utaratibu na kanuni za uteuzi mbali na kwamba Miguna si mwanachama wa chama chochote cha siasa. E, leo tumepata barua ambaye imeweza kumteua e, Dr. Miguna Miguna kama naibu wa gavana katika kaunti la Nairobi. Sisi kama viongozi wa, wa Nairobi na wajubili tungependa kusema yafuatayo. Kitu ya kwanza Dr. Miguna si mwanachama wa chama wajubili. 
wala si mwanachama wa chama wa NASA na hii kaunti inaongozwa na gavana ambaye aliteuliwa na chama ya jubili na hii kaunti inaendeshwa na chama cha jubili <coughs> tungelipenda kwanza dr miguna aweze kupata mwafaka kutoka uongozi wa chama cha jubili jambo la pili bado dr miguna hajaweza kupata uraia wake ndio sababu bado yuko katika nchi la nini nchi ya Canada e sisi kama bunge la Nairobi tungelipenda kusema sisi tutapinga na tutahakikisha jina la dr Miguna Miguna haiwezi pita katika bunge la Nairobi Jubilee is the one that is ruling the county assembly to be honest so whoever nominee is going to face the majority will be Jubilee so it is important for them to have this, their party telling them, this is our nominee, you can't let us down. But if you just bring it, it means you have put also the county assembly into a very awkward scenario where we, the, the, even the nominee will have a big task in lobbying all these things. So the, the party gives you also the strength of giving you the opportunity not to have to really lobby so much for you to become the deputy governor. So for me, I'm saying what the law says, by the way. I know it is, but they say what? The law is on us. Yeah. And uh, that is all I'm following. I'm, and I'm, I, in the end, the speaker is guiding the process. I want you to get it very clear. The county assembly, this is the power of the county assembly. That's how powerful they are. They will decide. I might say my legal part, but when it comes to the floor of the house, if they pass, well and good. That is the decision of those who were elected by Nairobians. Huyo ni Beatrice uh, Elachi ambaye ndio speaker wa bunge la kaunti ya Nairobi. Labda mheshimiwa Chege kuna mambo yamejitokeza hapa ambako mheshimiwa mm. Gwe alikuwa akizungumzia pale awali akitaja yeah. kwamba uh, ni kana kwamba kuna sababu kadhaa amezitaja. Na moja ya sababu ambayo ningependa kuulizia ni swala la mheshimiwa Sonko kukiuka zile taratibu mm. za kumtaja uh, naibu wake hapa alikiuka vipi labda uh, eh, nadhani na eh, kiongozi wa wengi uh, guyo alikuwa anazungumzia mambo ya uh, consultation ile wider consultation kwa sababu uh, kama jina litakuja kwa kaunti ya Nairobi uh -huh. uh, yeye na, na mimi uh, na leadership ya jubilee inafaa kuwa at least tumesikizana ndio siwe pia kibarua kigumu kupitisha sababu bunge la Nairobi ni kubwa kuliko seneti la members Ndiyo. 125 Ndiyo. sasa uh, 125 uh, kusukuma na upitisha na uh, hata kama ni ile inaitwa simple majority uh -huh. sio rahisi hivyo na tena ile goodwill ya viongozi hao inafaa kuinonekana mm -hmm. nadhani ukiona hata misimamo ya serikali kuu uh, kiongozi wa wengi national uh, national assembly mwanaduale kidogo anakuaga line moja na, na presidency uh, wakati wa kusukuma mjadala isiye tena ikagonga mwamba uh -huh. uh, ukisikia tena speaker vile naye anazungumza uh, body language na kuonyesha pale yuko na kuna ile komiti ya appointments uh -huh. ambayo inakuambia uh, chama uh, mwenye kitu wa hiyo uh, uh, kamati ya, ya uteuzi Ndiyo. ni speaker aya majority eh, kiongozi wa wengi ni member mm -hmm. mimi ni member mm -hmm. na tuko kumi na moja. Uh -huh. sasa uki, ukifuatilia trend kama hiyo na tuko na namba sapo uh -huh. uh, isipopita hapo uh, itakuwa ngumu kupita kwa flow uh -huh. kwa, kwa nyumba kubwa uh, so uh, direction ambayo imechukuliwa unaona ka, ka, kidogo kuna huo utata, utatanishi kidogo Uh -huh. mm. Kumaanisha kwanza mulikaa chini mkafanya mkutano kabla ya kuja kuzungumza na wanahabari kuhusiana na hii hatua? Uh, eh, sisi of course eh, ma, 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 speaker ni mtu ambaye anafaa kuwa neutral hasa tujazungumza naye lakini mm -hmm. tumezungumza ki, eh, na, na kiongozi wangu ambao ndio kiongozi wa wengi mm -hmm. na tuko na msimamo ile tuja, tu, tuko na general direction ya, mm -hmm. ya, ya, ya chama na tume uh -huh. consult uh, members kadhaa kwa mitandao yetu 
ya kujua msimamo haswa ya wanachama wa, wa, wa iko namna gani safi unaona unapokuona pale ni ile barua ambayo iliandikwa na wakili Cliff Ombeta pale kati ya saini na mheshimiwa Sonko jana usiku mm. lakini kufikia leo jioni tunapozungumza hivi sasa mm. eh, wakili Miguna Miguna kupitia mtandao wake wa Twitter pale amejitokeza na kukataa ile nafasi na pia ameendelea kusema kwamba hakuja kuwa na mazungumzo yoyote kati yake na kiongozi wote kusiana na hii nafasi ambao ameteuliwa kuwa naibu wa gavana hapa unachukulia vipi kauli kama hii ambayo anazungumzia mm -hmm. mm -hmm. uh, nimeona hiyo mm -hmm. na lakini mapema alikuwa amekubali nilikuwa nimeona ingine tena mapema alikuwa amefurahia so ina maana eh, kwamba kulikuwa na mazungumzo uh, uh, kwanza si, siwezi msemea siwezi mm -hmm. msemea kwa sababu mikuu nani mtu wa msimamo wake na kuaga uwezi jua kabisa mm -hmm. lakini ukiona uh, ukweli governor alikuwa na nia nzuri kwake kini sasa akiregesha hivyo unaona tena eh, maybe mazungumzo yao hayakuwa yameandana nama kabisa. Uh -huh. Sasa ndio inasema inapatia nguvu vile tunasema hapo kuna tashwishwi eh, inaonekana kweli sisi tunaona eh, ile njia ambayo ifaifai ni hiyo na tukaweza kumwambia. Lakini kwa upande mwingine mheshimiwa Maura kuna haja lazima huyu naibu wa gavana atoke katika chama cha jubili ama anaweza kuwa mtu yote ambaye labda ni mwadilifu ana maono ambao labda kulipeleka ili jiji katika hatua za mbele zaidi uh, sio lazima awe mwanachama lakini wacha tuseme hivi no. uh, kusukuma policy ya serikali lazima ukuwe umekubaliana na na, na na huo muongozo na policy ambayo inasukuma. Mm -hmm. uh, sasa hivi tuko na agenda yetu kama Nairobi. Lakini kuna ile agenda ya president ile ya agenda 4, uh, mm -hmm. big 4. E, lazima kuwa na mahali tunakutana. Kwa sababu hii agenda ya president itafanyika kwa kaunti flani, kwa kaunti za zile ziko na Zote. So tukiwa na mambo ambayo na kuna mahali pale tunakutana na ziweze kusonga, then uh, unajua tuna mwananchi ni yule yule ni moni ule uh -huh. si kuna hakuna wananchi wa Nairobi na wengine wa national government uh -huh. sasa tukileta mtu ambaye kidogo hawa, hakubaliani na, na ma, muongozo wa chama ama mwelekeo ambao uh, umeweka mikakati ambayo manifesto ya gavana mwenyewe kutakuwa na na na, 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 na maswala na itatuletea shida wakati wa kusukuma eh, jenda ya serikali na tena wakati pia wa uchaguzi itatuletea shida na uh -huh. sana na kio, kama wewe kiongozi kwa kuangalia mbali unafaa kuangalia sasa na vile miaka tano itakuja na mbeleni so uh -huh. tungetaka ifike mahali sababu tu kama chama cha jubilee tuko na, na, na majority wakati huo mwingine tumechukua hatua kali sana kuweza kupata majority uh -huh. sasa tukifika na tukue wengi alafu tuunge tu penda kuleta mchezo wakati wa kufanya kazi ya kufanya tukue majority kwa sababu ile kazi ambayo watu wa Kenya wa Nairobi wataona tumefanya vyema nataka tuingilie katika utendakazi wa county hususan mm. katika huduma zake tunamalizia mahojiano mheshimiwa mm. Maura uh, dijiji kubwa sana mm. na hivi sasa kuna lalama pande zote mnazotembea bila shaka mnawaelezewa labda hapa pajafanyika hapa paja mm. pako hivi kutokana na matarajio ya wenyeji wa mji Ni miezi tisa tangu muingia ofisini Kwele. na vile vile gavana na mwezi wa kiwa tisa sasa tangu muingia ofisini. Shuguli zimekuwa vipi pale? Kwa nini munaona muna laumiwa sana katika utenda kazi wa county? Uh, kwa kusema kweli, um, gavana alikuwa na, na, na ruwaza yake na mejaribu. Kwa ki, kwa mejaribu, kwa sababu uh -huh. kiangalia, nimekuja ni kiangalia uhuru haiwe yote, imepandwa nyasi. Na ijapa, ukiangalia kutoka hapa mpaka airport mpaka Westlands yote imepandwa nyasi anarekebisha ile green na asiati kwa sababu po pama Obama anakuja sasa mm -hmm. amejaribu mm -hmm. uh, wakati eh, mambo ya kuregesha uh, line mambo ya revenue collection na ku streamline watu waweze kulipa na kuweza kufanya mambo kayo amejaribu wa mambo ya alipoingia hivi kulikuwa na ile shilingi ya msini ilikuwa nalipishwa mama mboga na wale hookers alikata Ndiyo. sasa hiyo maneno ameangalia vizuri na ameza kufikiana na ile mambo alikuwa amepanga sasa mambo ya barabara na juu hapo utatukwaza utuzi hapa kulienda vipi uh, mvua nayo imekuwa mvua ni baraka na imenyesha imenyesha kama vile ijaionekana tena kidogo tu tumejipanga E, wakati wa ku, ku implement mm -hmm. lakini sasa maybe wakati kukimvua kipungua 
tutaweza kurekebisha kwa sababu wako na hela ako na support ya national government wataweza kufanya hivyo mambo ya takataka kulikuwa na cartels ambao walikuwa na run hiyo mm hiyo -hmm. na bill yetu ilikuwa milioni 4500 kila mwezi mm -hmm. ukisema sasa unataka kutoa hiyo ureke eh, plan ile tume propose ni ya kuandika vijana kwa wodi waweze kufanya kazi kuna watu wanaona ni kama hiyo hela imewapotea na hawezi kaa hivi wajishike tama watarudi watarudi wakiwa na ukali mwingi na wajaribu kusabotage mm -hmm. uh, plani yako mm -hmm. uliona pia mambo ya ndakaine pidogo um, kuna kuneo ma, mambo ambayo yanafanyika mtu unashindwa aionekani vizuri lakini yeah. chini ya mambo unaona ni kama kuna vita fulani so vita. Uh, uh, yale ambayo governor ajeza kufanya ku, kufikiana na vile wananchi wa Nairobi wangependa uh -huh. tunachukua positively na tuka correct tutafanya marekebisho sisi kama watu wa county ya yeah, assembly mm -hmm. na sisi tulimpitishia tulikuwa tumpatie nafasi ile grace period ya kufanya kazi mm -hmm. nisi mwaka mmoja timu yake ikuwe imeelewa mambo sababu watu wake wengi hawakuwa kwa county waweze kushika ndio sasa tufanye ile kitu inaitwa oversight uh -huh. uh, na uh, lakini watu wa Nairobi nao wamekuwa uh, wangependa uh, matokeo mapema uh, sasa tumesikia hivyo na tutamu advise kwa sababu hakuna uh, uwezi kwa rafiki yangu na uwezi na uniambi ni kuna uh, kitu ambayo iko hapa kwa jicho uh -huh. so tunamwambia kwa upole hapa uh, watu wa Nairobi wanapiga kelele kwa sababu ya hii tutarekebisha na tujaribu kuona before mezi kama tano hivi ingende mambo ikuwe imerekebika mwisho kabisa mheshimiwa shege mm. tunamalizia mahojiano yeah. lakini bado kuna pengo hivi mm. sasa yeah. pengo la ukosefu wa naibu wa gavana yes nyinyi kama wawakilishi wadi yani muna mungemshauri vipi mheshimiwa sonko katika ah. kujaza ile nafasi aangazie kitu gani um, kwa kweli si jambo rahisi kutafuta mtu ambaye mtafanyisha na kazi kwa karibu kwa sababu unafikiria ni mtu ambaye kama sipo ni mtu ambaye atasimama na aweze kukimbiza na uh, agenda yangu Uh, naye ni mtu lazima pia muwe mmesikizana na mtu ambaye ukilala hauna wasiwasi yako na mipango yake. Uh, ya pili pia kuna watu wa Nairobi wangependa uh, nifanye nini na ni wapi ninaona niko na upungufu ndio huyu naye akuja niongezee tukue tumefikiana. So hiyo ndio mambo tungejaribu kuangalia pool ya wale watu wanaweza msaidia. Uh, pia hisia za viongozi wa juu chama wanaona namna gani. Mm -hmm. uh, county assembly nao wanaona namna gani. Yeye mwenyewe ana ana, ana hisia gani ni mtu ambaye wataingiana namna gani. Mm -hmm. So yote nafaa iangaliwe kwa makini. Mm -hmm. uh, na siarakishwe. Uh, mimi ningesema siarakishwe kwa sababu ni, ni swala nyeti. Uh, si ile mambo ya tuwe kuarakisha tuweke tu, 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 tuende sababu akija naye aseme atajuzulu tena tunarudi kwa shida nyingine sasa tungetaka eh, governor take time watu wa Nairobi pia mimi ningesema pia ni mzuri kama una, unaona we unaweza hiyo kazi ya banini ni mzuri mjifikishe wakati mwingine tusemangi na pengine kuna mtu ambaye ange, angefanya kazi kuna nafasi ambazo labda mimi hata kama mimi naweza ama mtu mwingine wa Nairobi ambaye anaona anaweza kuimudu hii nafasi kuna, na, kuna njia ambayo anaweza yeah, kuleta maombi yake awasilishe uh, governor wa Nairobi ni mtu ambaye roho yake iko wazi ndani akafikiwa uh, na jaribu ku yeye ni mtu anainteract sana na mitandao za kijamii jaribu kuzungumza watu tusaidie tuache kuangalia tu kila sama kosa na, na hapa ni pabaya na hautokelezei kutupatia e, mwelekeo wa kwenda mbele uh -huh. so ungefikiria tu, tuichukue Nairobi ni yetu hata kitukitoka kuna mwingine atakuja lakini Nairobi itabaki sasa tu, tuangalie kwa e, kuipeleka mbele tutapelekaje mambo ya agenda ya, ya kuendelea mbele na pale tunaona dosari tuelezwe na sisi tukue wa, 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 wanyenyekevu kuitukua na kuweza kubadilisha uh, Safi kabisa asante sana kwa kuweza kutupa fursa siku hii ya leo. Uh -huh. Najua umekuwa na siku ndefu sana. Uh -huh. Misongamano uh -huh. ambayo ni tatizo pia mnahitaji kuliangazia ni kweli, magari. Maana yake amekuwa mingi sana. Ni Lakini asante sana kwa kuweza kupata Nashukuru fursa mheshimiwa Shege Maura uh -huh. ni Nashukuru mwakilishi wadi kutoka katika eneo la Ngara hapa jijini Nairobi na vile vile ni kiranja katika bunge la kaunti ya Nairobi akiwakilisha upande wa jubilee leo. Tukua tunazungumzia hili swala la uteuzi wa miguna miguna hususan kutoka upande wao kama uh, wawakilishi wadi wamekuwa na vikao siku hii ya leo na pia tumeweza kusikia hisia kutoka kwa speaker wa bunge na hatua ambazo alituelezea zinafaa kufuatwa ili kuhakikisha kwamba tunateua mtu ambaye atakuja pale 
aongeze cha mno katika kuliendeleza jiji hili na Nairobi. Mtazamaji hii ni mada ambayo itaendelea tutazidi kuifuatilia maana kuna siasa ndani yake. Kesho tunakuahidi mwendo wa saa kumi na mbili pia tutakuwa tunazungumzia masuala haya haya ikiwa nafungamana na masuala ya katel na hata mambo ya ufisadi hapa nchini Kenya ipo basi usikose. Naitwa Alimanzu kwenye muda usokuwa mrefu ungana nami ni kuarifu na taarifa za siku hii ya leo kwenye KTN leo salia nasi.